வணக்கம் இன்று அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நமது மிஸ்டர் சே நியூஸ் வழங்கும் கரூர் மாவட்ட செய்திகளோடு பெனாசிர் தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி ஆம்னி பேருந்துகளில் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் எச்சரித்துள்ளார் கரூரில் மாவட்ட அதிமுக அலுவலகத்தில் அரவக்குறிச்சி தொகுதிக்குட்பட்ட பள்ளப்பட்டி பேரூராட்சியைச் சேர்ந்த கரூர் மாவட்ட அமமுக பேரவையின் தோட்டம் முஷிபுர் ரஹ்மான் தலைமையில் முபாரக் அலி அபுதாஹிர் ஆசிக் இலாஹி சேட் ஷேக் ஃபரீத் ஆகியோர் அக்கட்சியில் இருந்து விலகி போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் முன்னிலையில் அதிமுகவில் இணைந்தனர் அவர்களை வரவேற்ற பின்னர் அமைச்சர் மேலும் கூறியதாவது தமிழகம் முழுவதும் இருபத்தி இரண்டாயிரம் அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன அரசு பேருந்துகளில் எங்கேயும் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதில்லை ஏதேனும் புகார் இருந்தால் சொல்லுங்கள் உடனே நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் தீபாவளி பண்டிகை அன்று ஆம்னி பேருந்துகளில் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவது தெரியவந்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் ரெட் பஸ் என புக்கிங் செய்பவர்களை நாங்கள் இணையதளம் மூலம் கண்காணித்து வருகிறோம் அவர்கள் கூடுதலாக பயணிகளிடம் வசூலித்தால் கூடுதலாக வசூலித்த பணத்தை திருப்பி கொடுக்க நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம் சென்னை மட்டுமின்றி மதுரை கோவை திருநெல்வேலி போன்ற இடங்களுக்கும் தாராளமாக பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன நெரிசல் ஏற்படாத வகையில் போக்குவரத்து அதிகாரிகள் போலீசார் தொழிற்சங்கத்தினர் ஆகியோர் கொண்ட குழுக்கள் மூலம் ஏற்பாடு செய்துள்ளோம் என்றார் டிஎன்பிஎல் ஆலை சார்பில் மாவட்ட அளவிலான கால்பந்து போட்டிகள் நேற்று தொடங்கியது தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் காகித நிறுவனத்தின் சமுதாய நலப்பணி திட்டத்தின் கீழ் மாவட்ட அளவில் கால்பந்து போட்டிகள் ஆலை குடியிருப்பு வளாகத்தில் அமைந்துள்ள விளையாட்டு மைதானத்தில் நேற்று தொடங்கியது வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை நடைபெறும் இந்த போட்டியில் வேலாயுதம் பாளையம் தாந்தோணிமலை பள்ளப்பட்டி கரூர் புகலூர் காகிதபுரம் ஒணவாக்கல் மேடு தளவாப்பாளையம் புலியூர் மற்றும் நாப்பரப்பு ஆகிய ஊர்களைச் சேர்ந்த பள்ளி கல்லூரியைச் சேர்ந்த மற்றும் பிற கால்பந்து குழுக்களைச் சேர்ந்த இருபத்தி மூன்று அணிகளைச் சேர்ந்த வீரர்கள் பங்கேற்கின்றனர் போட்டியை ஆலையின் முதன்மை நிர்வாகிகள் தொடங்கி வைத்தனர் பரிசளிப்பு விழா அடுத்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை ஆறு மணி அளவில் நடைபெறும் வெள்ளியணை ஒத்தக்கடை மண்மங்கலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வரும் செவ்வாய்க்கிழமை இருபத்தி மூன்றாம் தேதி மின்சாரம் நிறுத்தம் நடைபெற உள்ளதாக கரூர் மின்வாரிய கோட்ட செயற்பொறியாளர் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கரூர் மின்வாரிய கோட்டத்திற்குட்பட்ட வெள்ளியணை ஒத்தக்கடை பாலமால்புரம் மண்மங்கலம் மற்றும் காணியாலம்பட்டி ஆகிய துணை மின் நிலையங்களில் வரும் அக்டோபர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளது இதனால் துணை மின் நிலையத்தில் இருந்து மின் விநியோகம் பெறும் பகுதிகளான வெள்ளியணை செல்லாண்டிப்பட்டி பால்வார்பட்டி மணவாடி கே பிச்சம்பட்டி ஜகதாபி தாளப்பட்டி முக்கனாங்குறிச்சி விஜயநகரம் கந்தசாரப்பட்டி முஷ்டகினத்துப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் மற்றும் வெங்கமேடு வாங்காப்பாளையம் வெண்ணைமலை பெரிச்சைப்பாளையம் அரசு காலனி பஞ்சமாதேவி மின்னாம்பள்ளி வாங்கல் மண்மங்கலம் என்புதூர் கடமங்குறிச்சி வள்ளியம்பாளையம் வடுகப்பட்டி ஒத்தக்கடை சோமூர் செல்லிப்பாளையம் நெரூர் திருமுக்கூடலூர் புதுப்பாளையம் வெடிச்சிப்பாளையம் பெரிய சின்னகாளிப்பாளையம் மற்றும் பாலம்பால்புரம் ஆலமரத்து தெரு ஐந்து ரோடு கருப்பாய் கோவில் தெரு கச்சேரி பிள்ளையார் கோவில் தெரு மாரியம்மன் கோவில் அனுமந்தராயன் கோவில் புது தெரு மார்க்கெட் வீரியப்பட்டி காணியாலம்பட்டி சோனம்பட்டி துளசி கொம்பு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அக்டோபர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என தெரிவித்துள்ளார் கரூர் மாவட்டம் முழுவதும் டெங்கு தடுப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது பொதுமக்களுக்கு டெங்கு நோயை பரப்பும் கொசுக்கள் பற்றியும் எவ்வாறு நோய் பரவுகிறது குறித்தும் டெங்கு கொசுக்களை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது குறித்தும் பொதுமக்களுக்கு தொடர்ந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது அந்த வகையில் கரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட அண்ணா நகர் ஆசிரியர் காலனி பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் டெங்கு தடுப்பு பணிகளை மாவட்ட கலெக்டர் நேற்று வீடு வீடாக சென்று ஆய்வு செய்தார் பின்னர் இது தொடர்பாக மாவட்ட கலெக்டர் தெரிவித்ததாவது பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகளில் குடிநீரை மூடி வைத்து தூய்மையாக பயன்படுத்துகிறார்களா என்று டெங்கு தடுப்பு பணிக்காக நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்கின்றனர் நீர்த்தேக்க தொட்டிகளில் குளோரின் பவுடர் தெளித்தும் மருந்துகள் தெளித்தும் வருகின்றனர் நீரை முறையாக மூடி வைக்காமல் இருந்தாலோ சுற்றுப்புறங்களில் நீர் தேங்கி இருந்தாலோ அது குறித்து போதிய விழிப்புணர்வு வழங்கி வருகின்றனர் ஏடிஎஸ் கொசு குறித்தும் அதன் வளர்ச்சி குறித்தும் பொதுமக்களுக்கு விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டு வருகிறது வீட்டில் உள்ள நபர்களுக்கோ குழந்தைகளுக்கோ காய்ச்சலுக்கான அறிகுறி இருப்பின் சுய வைத்தியம் மேற்கொள்ளாமல் உடனடியாக அருகில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்று முறையாக மருத்துவரிடம் பரிசோதனை மேற்கொண்டு அவர்களின் அறிவுரைப்படி மருந்துகளை உட்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் தெரிவித்தார் மேலும் கரூர் பஸ் நிலையத்தில் உள்ள நூறு அடி உயரம் உள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி மீது ஏறி தொட்டி சுத்தமாக உள்ளதா மூடி உள்ளதா சரியான அளவு குளோரினேஷன் செய்யப்படுகிறதா என்பதை ஆய்வு செய்த மாவட்ட கலெக்டர் பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகிக்கும் மேல்நிலை தேக்க தொட்டிகளை
குறிப்பிட்ட நாளில் சுத்தம் செய்து சரியான அளவில் குளோரினேஷன் செய்து வழங்க வேண்டும் என சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார் அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கத்தின் மண்டல அளவிலான பயிற்சி வகுப்பு கரூரில் நேற்று நடந்தது இதற்கு மாநில பொதுச் செயலாளர் சுகந்தி தலைமை தாங்கினார் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்க கல்விக்குழு நிர்வாகி அன்வர் ஹுசேன் பேசினார் இந்த பயிற்சி வகுப்பில் மாதர் சங்க நிர்வாகிகள் உறுப்பினர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் முன்னதாக சுகந்தி கூறியதாவது பெண்கள் பணிபுரிகின்ற இடங்களில் பாதுகாப்பற்ற சூழல் உள்ளதை சமீபத்தில் நடந்த சில சம்பவங்கள் மூலம் அறிய முடிகிறது உதாரணமாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ஐஜியாக இருக்கிற முருகன் மீது ஒரு பெண் போலீஸ் சூப்பிரண்டண்ட் பாலியல் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார் இந்த விவகாரத்தில் முறையான விசாரணை நடத்தப்படவில்லை போலீஸ் துறையை சார்ந்தவர்களை விசாரணை கமிட்டியில் உள்ளனர் தொண்டு நிறுவனத்தை சேர்ந்தவர்கள் உட்பட வெளிநபர்களை அந்த கமிட்டியில் சேர்க்க வேண்டும் வருகிற நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கமானது தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு பெண் அமைப்புகளை இணைத்து பெண்கள் பணி பாதுகாப்பு உத்தரவாதம் கொடுக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்டவற்றை வலியுறுத்தி ஒரு புதிய இயக்கத்தை தொடங்க இருக்கிறோம் மீட்டூவில் புகார் தெரிவிப்பதில் இந்தியா முதலிடம் வகிக்கிறது சபரிமலை தீர்ப்பு விவகாரத்தில் பெண்களுக்கான உரிமை நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கிறது விருப்பமுள்ளவர்கள் அங்கு சென்று வழிபடலாம் என்பதே மாதர் சங்கத்தின் ஒருமித்த கருத்தாகும் என்று அவர் கூறினார் இத்துடன் கரூர் மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைந்தது மேலும் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற எங்களது இணையதளத்தை பாருங்கள் வணக்கம் இன்று அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வழங்கும் செய்திகளோடு நந்தினி காவேரி ஆர் எஸ் பகுதியில் பாலம் அமைக்கும் பணி ஆறு மாத காலத்திற்குள் முடிக்கப்படும் என்று அமைச்சர் தங்கமணி தெரிவித்தார் வண்டலூர் பூங்காவில் வண்ணத்து பூச்சி பூங்கா சீரமைப்பு பணி நிறைவடைந்ததால் பார்வையாளர்களுக்கு இன்று திறக்கப்படுகிறது நீலகிரி கொள்முதல் ஒப்பந்தத்தை திருத்தம் செய்தது திமுக என்று அமைச்சர் தங்கமணி தெரிவித்தார் வேலைக்கு செல்லும் மாற்றுத்திறனாளி பெண்களுக்கு இருசக்கர வாகனம் வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது இதில் பயன்பெற தர்மபுரி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் வருகிற முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தர்மபுரி மாவட்டத்தில் இருபத்தி மூன்று தார்ச்சாலை அமைக்கும் பணிகளுக்கு நான்கு புள்ளி தொண்ணூத்தி ஐந்து கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்று அமைச்சர் அன்பழகன் தெரிவித்தார் தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு கோவையில் இருந்து ஒரே நாளில் முன்பதிவில்லாத டிக்கெட் மூலம் இருபத்தி இரண்டாயிரம் பேர் பயணம் செய்தனர் இதனால் கூடுதலாக இரண்டு லட்சம் வசூலானது முன்னணி எட்டு வீராங்கனைகள் கலந்து கொள்ளும் பெண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி சிங்கப்பூரில் இன்று தொடங்குகிறது விஜய் ஹசாரே கோப்பைக்கான ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தில் மும்பை டெல்லி அணிகள் மோதின இதில் மும்பை அணி சாம்பியன் கோப்பையை வசப்படுத்தியது கோடையில் மின்சார தட்டுப்பாட்டை தவிர்க்க மூன்று லட்சம் டன் நிலக்கரி இறக்குமதி செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது என்று தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் அறிவித்துள்ளது நாட்டின் வான் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் ரஷ்யாவிடம் இருந்து எஸ் நானூறு ஏவுகணை அமைப்பை இந்தியா வாங்குகிறது தஞ்சை பெரிய கோவிலில் வைக்கப்பட்டுள்ள பழங்கால ஐம்பொன் சிலைகள் மூன்றாவது முறையாக நவீன கருவிகள் மூலம் ஆய்வு செய்யப்பட்டது பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் இலங்கை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கேயும் டெல்லி ஹைதராபாத் இல்லத்தில் சந்தித்து பேசினர் வைகை அணை தனது முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளதால் மதுரை தேனி உள்ளிட்ட ஐந்து மாவட்டங்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த ஒரு சில மாதமாக அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் டீசலின் விலை சில தினங்களாக குறைந்து வருவதால் வாகன ஓட்டிகள் நிம்மதியில் உள்ளனர் திமுக பொதுச் செயலாளர் அன்பழகன் உடல்நலக்குறைவால் அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் மு க ஸ்டாலினும் தினகரனும் சேர்ந்து உள்நோக்கத்தோடு செயல்படுகிறார்களோ என்ற சந்தேகம் ஏற்படுகிறது என்று பன்னீர்செல்வம் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் டெல்லியில் மறைந்த காவலர்களின் நினைவாக அனுசரிக்கப்படும் காவலர் வீர வணக்க நாளில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காவலர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தினார் அரசு பள்ளியில் எல்கேஜி யூகேஜி வகுப்புகள் தொடங்குவதற்கான பணிகள் அடுத்த மாதம் தொடங்கும் என்று அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார் கேரள மந்திரிகளின் வெளிநாட்டு பயணத்திற்கு மத்திய அரசு அனுமதி மறுத்ததற்கு கேரள முதல் மந்திரி பிரணாயி விஜயன் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் நடைபெற்ற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் பாரதிய ஜனதாவுக்கு வாக்களித்த மக்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி நன்றிகளை தெரிவித்தார் இமயமலையில் கங்கோத்ரி பனிமுகடு பகுதியில் உள்ள நான்கு சிகரங்களுக்கு மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் அடல் பிகாரி வாஜ்பாயின் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் நடைபெறவுள்ள சட்டசபை தேர்தலில் எழுபத்தி ஏழு பேர் கொண்ட முதல்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை பாரதிய ஜனதா கட்சி வெளியிட்டுள்ளது இன்று தங்கம் கிராமிற்கு மூவாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாகவும் வெள்ளி கிராமிற்கு நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி நாற்பதாகவும் விற்கப்படுகிறது இன்று பெட்ரோலின் விலை எண்பத்தி ஐந்து புள்ளி அறுபத்தி மூன்றாகவும் டீசலின் விலை எழுபத்தி ஒன்பது புள்ளி எண்பத்தி இரண்டாகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது இத்துடன் மிஸ்டர் சே நியூஸின் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன